Correlation Coefficient R Muhammad Alertabat R The strength and direction of the relationship between variables is measured by the numerical value of the correlation coefficient. قوت واتجاه العلاقة بين المتغيرات تقاس بالقيمة العددية لمعامل الارتباط R. The strength of the relationship is measured by the value of R ranging from 0 to 1. قوة العلاقة بين المتغيرات تقاس بالقيمة الخاصة بمعامل الارتباط التي تتراوح ما بين الصفر والواحد. The direction of the relationship is measured by the sign of the correlation. بالنسبة للاتجاه، اتجاه العلاقة بين المتغيرات، فهذا الشيء الاتجاه يقاس بالعلامة إذا كانت سالبة أو موجبة. The correlation coefficient r does not have unit. معامل الارتباط r لا وحدة له. The closer the R to 1, the stronger the positive linear relationship. إذا كانت قيمة ال R قريبة من الواحد، فهذا يعني أن العلاقة بين المتغيرين الكميين، العلاقة الخطية الموجبة قوية. إذا كانت قريبة من الواحد، فهي قوية. The closer the R to minus 1, the stronger the negative linear relationship. أما إذا كانت قيمة معامل الارتباط قريبة من سالب واحد فهذا يعني أنها قوية لأنها قريبة من الواحد وعكسية علاقة سالبة بمعنى عكسية خطية قوية The closer the R to zero the weaker any linear relationship أما إن كانت قيمة معامل الارتباط قريبة من الصفر فهذا يعني أنها علاقة خطية ضعيفة. The correlation coefficients are can range from minus 1 to plus 1. وهكذا تتراوح قيمة معاملات الارتباط ما بين سالب واحد وزائد واحد موجب واحد. If both the independent variable x and the dependent variable y increase together, then it is positive correlation. إذا ما كان المتغير المستقل x والمتغير التابع y يتغيران في نفس الاتجاه بمعنى إذا زاد أحدهما ال x فإن الآخر يزداد فهذا يعني أن العلاقة بينهما موجبة. As an example of positive correlation, age and height of a child. Age is the independent variable x. And the height y is the dependent variable. كمثال للعلاقة الموجبة علاقة الارتباط الموجبة أو العلاقة الارتباط الطردية هي العلاقة بين عمر الطفل وطوله حيث عمر الطفل عمر الطفل هو المتغير المستقل وطول الطفل هو المتغير التابع. فإذا زاد العمر فإن الطول يزيد. وهذا يعني أن العلاقة بينهما هي علاقة موجبة علاقة طردية. As the child gets older, the child gets taller. كلما كبر الطفل في عمره فإن طوله يزداد. If the x and y have one increasing and one decreasing values, then it is a negative correlation. This means that the two variables are related as opposites. أما إن كانت العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع عكسية فإذا زاد المتغير المستقل يقل المتغير التابع فإن العلاقة بينهما تكون علاقة سلبية أو عكسية. As an example of the negative correlation is the age x and the duration of sleep y of a child. وكمثال للعلاقة السلبية أو العلاقة العكسية علاقة الارتباط الخطية العكسية العمر كمتغير مستقل وعلاقته بعدد ساعات النوم في بين الأطفال حيث كلما زاد العمر عمر الطفل تقل عدد ساعات نومه فهذه علاقة خطية عكسية